বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আশাবাদী বিডি বেজের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আমাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানব সেটি হচ্ছে বিআরটি এর বিভিন্ন ফি এবং সেবা পরিষেবা সমূহ এখান থেকে আমরা জানতে পারবো যে আমার একটি গাড়ি নিবন্ধন করব বা করা আছে একটা গাড়ি বা যানবাহন নিবন্ধন করতে কত টাকা লাগবে এবং নিবন্ধন করা গাড়িগুলো কত টাকা ডিউ পড়েছে বা আমার অফিস থেকে বা আমার প্রতিষ্ঠান থেকে কত টাকা বাজেট নিতে হবে বা আমার যে ডিউগুলো পড়ছে সেটা কোন কোন খাতে ডিউ পড়ছে আমার যদি দেখতে যেতে চাই যে আমার গাড়িতে কত টাকা বা বাজেট লাগবে কোন কোন খাতে কত টাকা ডিউ পড়ছে এই জন্য আমাদেরকে অথরাইজ ব্যাঙ্কগুলোতে যেতে হয় বা বিআরটি অফিসে যেতে হয় গেলে আমরা দেখবো যে তারা বিভিন্ন ব্যস্ত আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে ঠিক প্রাইভেট না পাবলিক না অটোনোমাস তারা সমাজ যেতে চায় না আর বিয়ে যে এগুলো দেখ গেলে দেখা যায় যে বিভিন্ন দালালে ভরপুর তারা একেবারে সময় দিতে চায় না সময় দিলেও তারা কিছু টাকা পয়সা দাবি করে থাকে তো এটা আমরা নিজেরাই দেখতে পারবো যে আমার গাড়িটা যেটা আছে বা যারা মালিকেরা যারা ভাড়ায় চালায় তারা দেখবেন যে গাড়ি যাদের পাঁচ মাস ছয় মাসে বা দুই মাস তিন মাসে বা পনেরো দিনে বিশ দিনে গাড়িতে গাড়ি বাসায় আসে বা গ্যারেজে আসে তো গাড়িটা কোনো মামলা টামলা খেয়েছে কি না এটি আমরা যেতে পারবো তো কথা না বলে লেটস গো প্রথমে আমরা একটা ক্রোম ব্রাউজার নিব ক্রোম ব্রাউজারে ক্লিক করব এখানে আমরা দেখব লিখব যে বিএসপি ডট বিআরটি ডট গভ ডট বিডি তারপর আমরা কি ইন্টার দিব তো এরকম একটি পেজ ওপেন হবে তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা লেখা আছে বিএসপি মানে বিআরটি এ সার্ভিস পোর্টাল আপনাকে স্বাগত আর এখানে উপরের দিকে আছে নিবন্ধন আর হচ্ছে আজকের সময় বা ডেটে শো করবে প্রবেশ করুন আর সবচেয়ে বেশি যেটা আমাদের লাগবে সেবা ও তথ্য সেবা এটি আমাদের বেশি লাগবে এখানে আছে ক্যালকুলেটর পরীক্ষামূলক আমি যে আপনাদেরকে দেখাই ফি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে গ্রাহক তার হিসাব করতে পারবেন যে আমার গাড়িতে যে টাকাটা জমা করা লাগবে এই অর্থ বছর বা এই এক বছরের জন্যে বা আগামী দুই বছরের জন্যে কোন কোন খাতে কত টাকা লাগবে তারপরে ভ্যাটটা কত টাকা লাগবে বা জরিমানা টরিমানা আছে কি না এটা আমরা দেখতে পারবো নেক্সট ওই বিআরটি এর যে অথরাইজ বুথ বা ব্যাংকের শাখাগুলো কোথায় কোথায় আছে কোন কোন ব্যাংকে নেওয়া হয় নেক্সট আমরা দেখতে পারবো পেমেন্ট যাচাইকরণ পেমেন্ট যাচাইকরণ এখানে আমরা দেখব এটা আমরা দেখলাম এটাও আমরা দেখলাম আর পেমেন্ট যাচাইকরণ আমার পেমেন্টটা হয়েছে কি এটা আমরা দেখতে পারবো আর একটা আছে নেক্সট সেটা হচ্ছে ডিসি টিভি এর ফলাফল সমস্ত বিভাগ জেলার ডিসি টিভি এর ফলাফলগুলো মানে ওদের যে শাখাগুলো সেটা আমরা দেখতে পারবো বা জানতে পারবো তো আমরা এখানে প্রথমে আমার যেহেতু নিবন্ধন করাই আছে তো আমি এখানে ডান দিকে কোনায় নিবন্ধনে ক্লিক করব বা প্রবেশ করব যারা নিবন্ধন করছেন তারা প্রবেশ করতে পারবেন তো যেহেতু নিবন্ধন ইজি আমি নিবন্ধনটা দেখাচ্ছি আমাদেরকে নিবন্ধনটা হচ্ছে নিবন্ধন ক্লিক করলাম লাস্ট এইখানে তেমন কিছু না এখানে আপনার লাগবে হচ্ছে জন্ম তারিখটা দেড় ঘরে আমরা বসাই দিব তারপরে আমরা মান্ত্রের ঘরে এটা বসাই দিব ইয়ারের ঘরে বসাই দিব তারপর জাতীয় পরিচয় দিব তারপর আমরা মোবাইল এটা ভ্যালিড মোবাইল নম্বর দেবো যেখানে ওটিপি আসতে পারে অথবা আমার জাতীয় পরিচয়পত্রটা অথবা ওই যে ন্যাশনাল সার্ভারের সঙ্গে মেচিং করে দেখতে পারে যেটি আমার দ্বারা ওই ভূমি সেবার মধ্যে দেখতে পারি তারপর অনুসন্ধান দিলে কী করবো যদি আমার অ্যাকাউন্ট আছে আমি এই যে এখানে ক্লিক করব আপনি একজন নিবন্ধিত ইউজার হয়ে থাকলে এই যে এখানে ক্লিক করুন করলাম তারপর হচ্ছে আমাকে বলতেছে যে আপনি এই বিএসপিতে লগ ইন করার জন্যে মোবাইল নাম্বার অথবা ইমেল অথবা ইউজার নেম দেন বা পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করেন তো আমার যদি করাই আছে তো আমি দিয়ে দিলাম আমার লগ ইন হয়ে যাচ্ছে এখানে এখানে আমার প্রোফাইল আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রোফাইল আছে লগ আউট আছে আর আমার কিছু যানবাহন অলরেডি অ্যাড করা আছে সেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড এই যে একটা ট্যাক্স টোকেন বিস্তারিত ট্যাক্স টোকেন বিস্তারিত ট্যাক্স টোকেন বিস্তারিত উইল এক্সপায়ার্ড একটা এক্সপায়ার্ড হয়ে গেছে লাল আর দুটা একই কালার আর একটা একটা মানে 
এটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে এখান থেকে আমার একটা ডাউনলোড অ্যাড করা আছে সেটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে এটা আমাকে ক্লিক করলে বিস্তারিত দেখাবে তো আমরা আর একটু নিচে যাব এখানে আছে শিক্ষানবী লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য ড্রাইভিং লাইসেন্সের তথ্য ইত্যাদি আমরা বিশেষ করে দেখবো মোটরযানের তথ্য এখানে আমি ক্লিক করব করে এখানে আমার মোটরযান সংযুক্ত করতে পারব মোটরযান সংযুক্ত করতে বেশি কিছু লাগবে না বা আমি এটাকে অনুসন্ধান করে অ্যাড করতে পারব রেজিস্ট্রেশন নম্বর শেষ চার্জ ডিট অনলি শেষের চার্জ ডিট দিতে হবে প্রথম ঘরে এখানে তারপর উৎপাদনের বছর আমাকে উৎপাদনের বছরটা দিতে হবে ইয়ারটা জাস্ট ইয়ারটা লিখলে হবে তারপর হচ্ছে ইঞ্জিন নম্বর তারপর হচ্ছে এই ঘরে সেসিস নম্বর এখানে সেসিস নম্বর দিলেই আমার গাড়িটা সম্বন্ধে আমি দেখতে পারবো তারপর অনেক অনেক তারপর আমরা অনুসন্ধানে ক্লিক করব অনুসন্ধানে ক্লিক করলে আমার অপশনগুলো দেখাবে ওখানে আমি পরে অ্যাডে ক্লিক করলে আমার গাড়িটি এই যে সংযুক্ত হয়ে যাবে তখন আমি ওখানে গিয়ে দেখতে পারব তো যেহেতু আমার অ্যাড করাই আছে আমি আর অ্যাডে যাচ্ছি না আমি একটু ব্যাক করতেছি মোটরযানের তথ্য এই যে অলরেডি আমার এখানে তিনটা গাড়ি অ্যাড করা আছে আর মোটর সাইকেলটি অ্যাড করা আছে আর দুইটি হচ্ছে ডাবল কেবিন আর সিঙ্গেল কেবিন অ্যাড করা আছে এই যে একটা ম্যাচ চলে গেছে আমাকে বলছে নবায়ন করুন এটার ম্যাচ চলে গেছে এই যে এখানে লাল কালিতে লেখা আছে নবায়ন করুন কারণ এটা এটা হচ্ছে দুই হাজার একুশ সালে চলে গেছে এই যে একুশ সালে চলে গেছে আর এই দুটো এখনও যায় নাই দুটো এখনও ট্যাক্সটোকানের মেয়াদ আছে পরে পরেরটা পরের ঘরটা হচ্ছে রুট পারমিট আমার গাড়িটা যে আমি আমি কাউকে ভাড়া দিয়ে রেখেছি সে সেখানে মামলা টামলা হয়েছে কি না খাইছে কি না এখানে আমার মামলার তথ্য দেখতে পারবো অথবা আমার গাড়িতে অ্যাড করতে ভুল হয়েছে বা কোনো প্রবলেম হয়েছে আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে মুছে ফেলতে পারবো যে ক্রোজ বাটনের চাপ দিলেই মুছে ফেলুন তো আমরা এবার যে বিষয়টি দেখব গাড়ি আমরা অ্যাড করলাম গাড়ি অ্যাড করে আমরা দেখলাম তো এবার আমরা দেখব ফি ক্যালকুলেট যে আমার কোন কোন খাতে ডিউ পড়ছে আর আমার কোন কোন খাতে বা কোন কোন খাতে ডিউ পড়ছে বা কোন কোন খাতে আমার টাকাগুলো জমা দিতে হবে এই খাতের উপরে আমার কয় টাকা করে ভ্যাট দেওয়া লাগবে তো আমরা ঢুকলাম ঢুকে এটা কেটে দিলাম একটা সতর্কবার্তা আসছে তো এই পোর্টালে আমরা আবার সেই পূর্ব জায়গায় ফিরে আসলাম রোড ট্রান্সফার অথরিটি এটা অনলাইন সেবার মাধ্যমে যেখানে ড্রাইভার গাড়ির মালিক গাড়ি বিক্রেতা নিবন্ধিত করা হয় শিক্ষানবীর ড্রাইভিং লাইসেন্স স্মার্ট কার্ড এসে নবায়ন ডুপ্লিকেট ড্রাইভিং লাইসেন্স সেবার জন্য আবেদন অন্যান্য লাইনের প্রদান করা যায় তো আমরা ফি ক্যালকুলেটরে ক্লিক করে করে দেখব আমাদের কি অবস্থা এখানে আমাদের গাড়িগুলো দুইভাবে করতে পারি একটা মোটরযান নিবন্ধিত নিবন্ধিত মোটরযান আমি একটা গাড়ি যখন কিনলাম এটা আমার কি পরিমাণ ফি লাগতে পারে বা এই টাকাটা আমার কাছে হবে কি না বা আমার এই বাজেটে চলবে কি না এটা হচ্ছে নতুন মোটরযানের ফি নিবন্ধন তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আচ্ছা নতুন মোটরযানের ক্ষেত্রে আপনি বা যে কোনো যানবাহন অ্যাড করতে পারবে সেটা হোক বাস ট্রাক ওখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে আপনি দেখতে পারবেন এই যে আমি একটা মোটর সে জাস্ট একটা মোটর সেল উদাহরণ হিসেবে আমি দাঁড় করিয়েছি এখানে দিছি প্রাইভেট প্রথম করে প্রাইভেট আসন সংখ্যার ঘরে দুই দিয়েছি উৎপাদনের বড় দুই হাজার বিশ দিলাম মালিকানা পরিবর্তন করবো না আমি নতুন গাড়ি নিয়েছি মালিকানা পরিবর্তন যদি করতে চান আপনার করে দেখতে পারবেন ফুল পেমেন্ট এখানে দুটি অপশন আছে একটা হচ্ছে ইনস্টলমেন্ট দুই বছরের জন্য মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে আর হচ্ছে এই দিকে আছে যানবাহনের ধরন এখানে পপ আপ আছে আপনারা এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন মোটর সাইকেলের ধরন গাড়ির ওজন কেমন হবে ইত্যাদি গাড়ির ওজন কেমন হবে ভাড়া চলবে কি না গাড়িটি ইলেকট্রিক কি না ইত্যাদি তারপরে এদিকে আছে মোটর সাইকেলটি সিসি গাড়ির গাড়ি বসাই ওজন হায়ার পার্সেস করছেন কি না সিসি আমি বসাই দিলাম বসাই দেওয়ার পর এখানে একটি সিকিউরিটি কোড আছে এই কোডে এই কোডটি কপি করে এখানে বসিয়ে দিলেই 
আপনার গাড়ি কোন কোন খাতে কয় টাকা করার পর ফি ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটরে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাবেন যে এই গাড়িটা রেজিস্ট্রেশন করতে বা দুই বছরের জন্য অথবা ফুল দশ বছরের জন্য করতে কত টাকা লাগতে পারে তো আমি আপনার দেখাচ্ছি ডিজিটাল নম্বর প্লেট এভাবে টাকা লাগবে বাইশশো টাকা আর এটার উপরে লাগবে হচ্ছে ভ্যাট ষাট টাকা এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আবার আমি যদি যাই এদিকে ইস্যু অফ নিউ রেজিস্ট্রেশন এই খাতে লাগবে হচ্ছে দুই হাজার টাকা ভ্যাট লাগবে পনেরো পার্সেন্ট ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য লাগবে পাঁচশো চল্লিশ টাকা ইস্যু অফ ট্যাক্স টোকেন টেন ইয়ার্স এইখানে একটা দেখার বিষয় আছে আমি ফুল দিলে এখানে টেন শো করবে আর আমি যদি ইনস্টলমেন্ট দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমার টু ইয়ার্স শো করবে আর কন্ট্রিবিউশনের জন্য কয় টাকা আর এস ডি সাপ্লিমেন্টারি ডিউটির জন্য কয় টাকা এই সবগুলো আমার এখানে যোগ হয়ে তারপর হচ্ছে পরিদর্শন ফি এখানে আছে আটশো টাকা এই দিকে এই দিকে একটু আগাই আগাই জুমনাগুলো আপনারা বুঝতে পারবেন না ভ্যাট লাগবে এত টাকা মোট লাগবে একটি একশো সিসি মোটর সাইকেল একশো সিসি মোটর সাইকেলের জন্য ইয়াল মোট টাকা লাগবে উনিশ হাজার ছয়শো একচল্লিশ টাকা শোরুম মালিকে বললেন কত টাকা লাগবে সে যদি পঁচিশ হাজার বললে তাহলে আপনার কাছে সে বেশি চাচ্ছে আর যদি বলেন না বিশ হাজার সামথিং বা বিশ হাজার প্লাস লাগবে তাহলে আপনি নিকটবর্তী বা ইয়াতে অল্প টাকায় করে নিতে পারবেন এই যে এখানে আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই খাতে এই টাকাগুলো লাগবে এবার আমরা দেখব নিবন্ধিত গাড়ির কোনো ডিউ আছে কি না বা আমার অফিস থেকে বা প্রতিষ্ঠান থেকে কত টাকা বাজেট নিতে হবে বা অ্যাডভান্স নিতে হবে নিয়ে এটা আরও শোধ করতে পারবো নেক্সট তো এবার নিবন্ধিত মোটরযানের ক্ষেত্রে আমি যদি ক্লিক করি তো এই যে আসতেছে আমি একটু জুম করে দেখাই না হলে বুঝবেন অনেক ছোটো ছোটো লেখা জাস্ট এখানে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি দিতে হবে উপভোগ যা আছে গাড়ির পিছনে লেখা চট্ট মেট্রো বা ঢাকা মেট্রো বা কুড়িগ্রাম রংপুর যা লেখা আছে পুরোটা লিখে দেবেন সিলেক্ট ফি সমূহ ফি সমূহের ঘরে এখানে আছে অল ডিউস দিলে আমরা সব দেখতে পারবো ট্যাক্স টোকেন ফিটনেস ট্রান্সফর্মার অফ ওনারশিপ মডিফিকেশান আমি কোনো মডিফিকেশান করলাম কি না তারপরে এখানে একটা সিকিউরিটি কোড আছে পূর্বের মতো এইটা কপি করে নিয়ে এসে এই এই পাশের ঘরে দিতে হবে এখানে দিতে হবে দেন ক্যালকুলেটার গায়ে চাপ দিলেই আমার চলে আসবে তো আমার আমার গাড়ির নম্বর দিলে এখানে আপনাকে দেখাবে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ট্যাক্স টোকেন মেয়াদ কবে চলে গেছে এবং গাড়িটা প্রাইভেট কি না পাবলিক কি না ওই যে আমি শুরুতে বলছিলাম যে ব্যাংকে গেলে বা বিআরডি গেলে জিজ্ঞেস করে গাড়িটি কি পাবলিক না প্রাইভেট না কোম্পানি না অটোনোমাস ফিটনেস লাগবে না একবার করলেই হয় গাড়িটা সিসি কত রুট পারমিট নট অ্যাপ্লিকেবল পদর জন্য হয় এখানে আমার নিজের গাড়িটাতে এখানে যদি আমি দুই বছর ট্যাক্স টোকেনটা আমার যেটা ইয়া পড়ছে এটা তিনটা খাতেই টাকা লাগবে কন্ট্রিবিউশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স ফান্ড আর রোড ট্যাক্স থার্ড ইনস্টলমেন্ট কেন অলরেডি আমি দুই বছর জন্য করছি মোটর সাইকেলের জন্য এবং এস ডি সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি লাগবে এটার উপরে আবার ভ্যাট লাগবে এক হাজার দুই হাজার পনেরোশো আর এটার উপরে আবার ভ্যাট লাগবে এই যে সব মিলিয়ে সব মিলিয়ে আমার তিন হাজার ছয়শো তেইশ টাকা লাগবে দুই বছর জন্য করার জন্য তো এবার আমি একটি বড়ো গাড়ি দেখাবো বড়ো সিসি গাড়ি দেখাবো যথারীতি যথারীতি আমি গাড়ির নম্বর দিলাম গাড়ির টাইপ শো করলো গাড়িটি ট্যাক্স টোকেনের মেয়াদ কবে শেষ হবে সেটা দেখাচ্ছে আঠাশ আগস্ট দু হাজার তেইশ ফিটনেসের মেয়াদ এত এটা বড়ো গাড়ি তো এটা অনেক সিসি বেশি এই যে সিসি দেখবেন দু হাজার চারশো সাতাত্তর সিসি রুট ফার্মের নট অ্যাপ্লিকেবল এই গাড়িটি যদি আমি আগামী অর্থ বছরের জন্য বা এই অর্থ বছরের জন্য কী কী দেওয়া লাগবে রিনুয়াল ফর ট্যাক্স টোকেন অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এই খাতে কন্ট্রিবিউশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট এই খাতে এস ডি তো দিতেই হবে এই মিলে সব মিলে আমাকে এই গাড়িতে লাগতেছে এই গাড়িতে লাগবে হচ্ছে ছিয়াশি হাজার ছয়শো চোদ্দো টাকা লাগবে আমার এই খাতে ভ্যাটসো এত টাকা 
এত টাকা এই চারটি খাতে মোট টাকা জমা করতে হবে এই গাড়ির জন্যে আগামী অর্থ বছরের জন্যে বা আগামী বছরের জন্যে শেষ হয় দুশো চোদ্দো টাকা হ্যাঁ আমি আর একটা গাড়ি ফি ক্যালকুলেট করে দেখাচ্ছি যথারীতি গাড়ির নম্বর দিলাম ইয়ার দিলাম ইয়াতে বসাই দিলাম আমার গাড়ি চলে আসলো গাড়ির নম্বরটি উপরে শো করতেছে এত গাড়িটি অটোনোমাস মানে এটা কি প্রাইভেট পাবলিক কোম্পানি অটোনোমাস গাড়িটা সিসি ওই একই সিসি শো করলো টেক্সট করে আমি এত তিন তারিখ আরও এক মাসের সময় এখনও আছে ফিটনেসে রুট পারমিট নট অ্যাপ্লিকেবল দেখেন এই গাড়ির ক্ষেত্রে একটু বোঝার বিষয় আছে দেখেন আছে রিনিউয়াল অফ ট্যাক্স টোকেন পঁয়ত্রিশশো টাকা অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানি যদি গাড়িটা কোম্পানির হয় বা অটোনোমাস হয় তাহলে চার হাজার টাকা দিতে হবে এটা তো দিতেই হবে আর এইটার অথবা এই এইটা এই দুইটার মূল্য যে কোনো একটা দেওয়া লাগবে যদি কোম্পানি হলে চার হাজার টাকা পার্সোনাল ট্যাক্স হলো চার হাজার টাকা আর এইখানে যে মোট যে টাকাটা শো করতেছে সেখান থেকে আপনার একটি খাতে টাকা জমা লাগবে অর্থাৎ এই যেখানে হচ্ছে শো করতেছে পনেরো হাজার দুশো ছেচল্লিশ টাকা মাইনাস চার হাজার টাকা কারণ এখানে কোম্পানির নামও লেখা আছে ব্যক্তির নামও লেখা আছে মানে এটা চার হাজার টাকা অ্যাডভান্স ট্যাক্স প্রদান করতে হবে সেক্ষেত্রে এটা হবে চার হাজার টাকা মাইনাস করলে হচ্ছে এগারো হাজার দুশো ছেচল্লিশ টাকা তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে কীভাবে একটি গাড়ি ডিটেলস বের করা যায় বা একটি গাড়ির বাজেট কীভাবে নেওয়া যায় বা কত টাকা লাগতে পারে বা ব্যাংকে গিয়ে সময় নষ্ট না করে বা লাইন না দাঁড়িয়ে আমি ঘরে বসে ডিজিটালি দেখতে পারব এবং টাকাটা কোন কোন খাতে কত টাকা এবং কত টাকা আমাকে নিয়ে যেতে হচ্ছে সেটা আমি ঘরে বসে দেখতে গেলাম বা এই খাতে আমাকে অফিস থেকে বা প্রতিষ্ঠান থেকে বাজেট নিতে হবে বা একটা গাড়ি নিবন্ধন করতে গেলে কত টাকা লাগতে পারে গাড়ি কেনার আগে আমি ক্যালকুলেট করতে পারতেছি তো থ্যাংক ইউ এভরিবডি আল্লাহ হাফেজ